Le secret pour être une femme inoubliable au lit. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur expérience sexualité depuis 2010 et dans cette vidéo, on va voir le secret pour être inoubliable au lit. Il faut savoir que au lit, nous sommes des êtres avec un ego sensible. On est assez fragile sur ce qui se passe au lit, ce qui se dit au lit. Et euh, en fait, si tu veux être inoubliable au lit, tu vas devoir communiquer des choses à ton partenaire, mais d'une bonne manière. Autrement dit, la première clé pour s'éclater au lit et être inoubliable, c'est de ne pas trop se prendre au sérieux. Parce que quand tu commences trop à te prendre au sérieux, que ce soit dans la vie ou dans la sexualité, et ça j'ai eu quelques partenaires comme, qui faisaient ça, moi je suis une fille, je lis mademoiselle, je sais tout sur la sexualité, je sais tout mieux que toi, je sais tout sur, euh, sur tout. C'est déjà c'est faux et en plus c'est chiant. Voilà. Donc pas trop se prendre au sérieux dans la sexualité. Rester toujours positive, parce que bien sûr si tu as une. Un a priori sur les hommes où la sexualité est négative, les hommes pensent qu'au cul, le cul c'est sale, le cul c'est mal, je me juge moi-même pour avoir une vie sexuelle, etc. ou je te juge pour les pratiques que tu aimes. C'est compliqué de pouvoir s'éclater dans ce contexte très 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 limitant. Alors vous allez dire, ouais mais moi pour être inoubliable c'est des techniques, c'est comment je suce, c'est comment je baise en levrette, je bouge mon bassin. Non, crois-moi que la plupart des hommes, euh, ce qui peut les braquer chez une fille déjà c'est l'attitude qu'elle a vis-à-vis -vis de la sexualité. Au moment où tu n'es pas une madame je sais tout ou une madame j'ai peur de tout, que tu es plus une fille ouverte d'esprit et dans une bonne volonté, bien sûr dans la mesure de faire ce que tu aimes et ce que tu es d'accord de faire évidemment, là ça met déjà une bonne ambiance au sexe et le sexe il est déjà bon à partir de là. Après l'homme, il faut savoir que c'est rare en fait les hommes égoïstes au lit, la plupart des hommes veulent vous faire jouir. Mais comme on n'arrive pas à communiquer souvent au lit, hommes et femmes, hein, on joue aux devinettes, on n'assume pas ce qu'on aime, on ne communique pas. Eh bien, la plupart du temps, ça donne l'impression que l'homme est égoïste, alors que l'homme ne l'est pas toujours. Je dis toujours que l'homme est égoïste au lit à partir du moment où tu lui as dit ce que tu aimes et que malgré ce que tu lui as dit ce que tu veux, il ne te le fait pas. Mais si tu lui as dit ce que tu veux et si tu lui as jamais dit ce que tu veux et qu'il ne te le fait pas, tu ne peux pas en conclure encore qu'il est égoïste. Donc communiquez ce que vous aimez. Pas, pas d'une façon, souvent les femmes communiquent ça d'une façon en mode « fais pas ça, fais pas ça, non, pas comme ça, non, 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 pas comme ça, attention là, hein, hein. En fait, elles disent tout ce qu'il ne faut pas faire au lieu de dire ce qu'il faut faire. Donc, dis-lui plutôt, je sais pas, par exemple, t'aimes pas qu'il te lèche l'oreille, je ne sais rien, je dis n'importe quoi. Il te lèche l'oreille, tu... au lieu de dire non, fais pas ça, me lèche pas l'oreille, hein, pas comme ça, hein, la capote est bien mise, hein, hein, ça c'est chiant. Euh, tu peux bien sûr t'assurer que la capote est bien mise, c'est pas ce que je dis, mais dis-lui, me lèche pas l'oreille, fais-moi plus... mets-moi plutôt ta langue dans le cou, par exemple. Mais au lieu de toujours juste dire non, 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 essayez de dire ce que vous aimeriez à la place. Ça, c'est mieux. Après, si vous... bien sûr, c'est important de communiquer ce qu'on veut, ce qu'on aime au lit, mais pas de la manière de dire euh, « mon ex était meilleur que toi, il me faisait ça ». Ça, euh, ça va casser le truc. Si tu dis euh, « moi j'aime qu'on me fasse ça, mais toi tu ne me l'as jamais fait », là aussi, ça va casser le truc. Donc, essayez de, de dire plutôt « j'aime ça » ou « j'aimerais essayer ça ». Et évidemment, la question de la sexualité, c'est mieux de l'aborder au début, au début du dating, au début de la rencontre. Quand tu couches avec le mec pour la première ou la deuxième fois, c'est là où tu dois dire ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ou si la sexualité est insuffisante, dire euh, « euh, non, mais euh, fais-moi plutôt ça ou ça ou ça ». Ce n'est pas après euh, deux ans de couple que tu dois dire « en fait, c'est nul depuis deux ans, fais-moi ça ». Le mec, il ne va pas comprendre. Donc, essayez de dire rapidement, tout de suite. Parce que là, j'ai eu des filles qui se, qui se sont plaintes à moi sur le, le, le forum de l'académie. Il dit « je suis avec un mec depuis dix ans, ça n'a jamais été bien au lit ». Et euh, je ne sais pas comment lui dire que j'aimerais faire d'autres choses au lit. Ça fait 10 ans que c'est nul, c'est un peu... Enfin, le mec ne va pas comprendre d'où ça sort. Puis d'ailleurs, si c'est nul pour toi, il y a des chances que ça soit nul pour lui. Euh, donc, ça ne va pas. Donc, il vaut mieux dire très tôt dans le dating, euh, communiquer là-dessus. Après, une des clés pour que le, 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 le sexe soit bon et que l'homme soit très bon et que le sexe soit inoubliable. Parce que si l'homme est bon et qu'il te fait super jouir et qu'il prend son pied, c'est ça le sexe inoubliable pour lui, c'est de... Toi, bon, bien sûr, d'arriver un peu à, à lâcher prise, à ne pas te mettre une pression dingue, à ne pas avoir peur de tout et, et, et à le mettre en confiance, c'est-à-dire lui dire « j'aime bien quand tu me baisses comme ça, vas-y plus fort, tu as une belle bite enfin, », des choses que les femmes disent jamais en fait, mais qui font trop plaisir aux hommes euh, parce que en fait, c'est un jeu gagnant-gagnant, tu vois. 
Si tu arrives, toi, bien sûr, à te sentir confiante, tu vas pouvoir lâcher prise. Mais si tu arrives à faire sentir l'autre confiante, euh, confiant, pardon, ça va lui permettre lui aussi d'être meilleur, de se lâcher. De, de, voilà. Donc, rester dans un bon état d'esprit, se lâcher, complimenter l'autre. Pas toujours marcher sur des œufs, pas toujours… Euh, voilà. Euh, et mettre l'autre plus en confiance aussi, c'est votre intérêt pour la raison que je vous expliquais. Si l'autre est plus en confiance, il va être meilleur, le sexe va être meilleur et vous allez être donc inoubliable. Tandis que si l'autre, il ne sait pas s'il te plaît, il ne sait pas s'il fait bien, il ne sait pas s'il t'aime. Tu sais, des filles, des fois, tu couches avec elles et c'est ça. Et après, elle te dit, ah, c'était bon, mais tu n'as rien perçu du truc. Donc, euh, essayez d'un peu plus euh, voilà, se lâcher, toi-même te lâcher, être en confiance et le mettre en confiance pour que lui aussi puisse se lâcher. Et c'est comme ça, je pense que le sexe va être euh, euh, beaucoup plus euh, inoubliable et bien sûr, éviter les comparaisons avec vos ex, les reproches qui sortent de nulle part. Tu m'as jamais fait ça, t'es nul. Voilà, si vous n'en avez jamais parlé, c est, c est, je ne dis pas que c'est normal que ce soit nul le sexe, mais vous ne pouvez pas conclure que le mec est égoïste et s'en fout si vous n'avez jamais eu ces discussions. Après, savoir ces discussions sur le sexe, ça demande du courage. C'est pas facile, ça demande de la remise en question, peut-être pour lui, peut-être pour vous. Ça demande parfois de lire des livres, le guide du bon coup pour les hommes, le guide de la bonne amende pour les femmes, mais à la limite, est-ce que ça vaut pas le coup pour euh, une vie sexuelle épanouie toute sa vie d'avoir ces moments un peu de conversation peut-être un peu difficiles Encore que ça peut être amené, comme j'ai dit, si c'est amené dès le début et sur un ton léger, positif, ça, ça n'est pas une conversation difficile. Ça n'est une conversation difficile que si tu t'es embourbé dans une sexualité de merde depuis longtemps et que tu n'arrives pas à en parler à ton mec parce que vous communiquez mal et pas et que c'est tellement émotionnel d'en parler, c'est tellement frustré que ça devient émotionnel et que quand tu en parles, c'est tout de suite une crise. Voilà, c'est là où ça devient compliqué en fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à télécharger vos deux guides offerts sur comment exciter un homme sans passer pour une fille facile et 17 messages inoubliables à envoyer à un homme pour le séduire récupérer, je vais le mettre dans la description de la vidéo, première ou deuxième ligne. Euh, donc facile, le seul lien qu'il y a, vous cliquez, vous récupérez votre guide. Ou alors, si je n'ai pas trop la flemme, je vais mettre un commentaire épinglé où vous pourrez récupérer votre guide. Voilà, n'hésitez pas à mettre un like, commenter, partager la vidéo. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.